good morning students welcome to my channel today we are going to see finite element analysis finite element analysis so what is called finite so finite is nothing but so discretion of n number of small small pieces okay then element is nothing but a shapes okay so it's nothing but a standard shape then analyze to determine the unknowns. Right. So, what we here we are going to do the major objective of the finite element analysis in order to determine the displacement, stress, and strain due to applied external force on the members. Okay. So, we already studied a strength of material. In strength of material, we determine the unknowns with the help of mathematical expression. So, with the help of governing function, we develop a small, small standard formulas. Then, we determine the unknowns for the whole domain. Here, I am calling the domain. Domain is nothing but a member. So, which a member are subject to analysis. Okay. So, here, the whole domain are discretized into n number of small small elements so that's called as a finite element say for example let i consider a small stepped bar small stepped bar which is subjected to some external force p so it having a some length l then cross sectional area a Okay, then x minus the mechanical property somewhat. So how will you determine the stress? We, are, we will know what we know PL by A. Suppose member is axial force. This one acting as the axial load. Suppose bending moment. We can we know the standard formulas. But here the unknowns we determined for whole domain for the total bar. If my interest, I want to know what is the displacement on here, or what is the stress on here, what is the stress on here, what is the stress on here. So those things, what how we will determine? Here we are determined. Okay, we can determine with the help of centimeter also. What we do generally, just this, this like a dividing n number of parts. Like a, this is a a1, a2, a3. Then we determine the stresses for A1 for this part, then this part, this part, then we add it. But here, what we are going to do, here same thing, we are discretized into small, small element, then we assemble it. It means that the major difference between add and assemble, here I am calling the word of assemble. Okay, the assemble is, is interconnected of the two members. When I say add, it's not, there's no, in, the impact of this this member on here we have not consider in when we are adding the members if he, when we are assemble it then it there's the some connection between these two elements so we we can determine the exact uh, solution for this member for this small small elements okay so so whole domain domain is the limited total member are discretized into small small pieces so that we develop here some mathematical equations then we apply the boundary conditions so from that we determine the unknowns so all those things we have already seen in uh, classrooms very well now this uh, video lecture only uh, focus on the examination point of view okay here what we are do going to do just we develop here approximate select the approximate trial function then we apply the some boundary conditions from that we determine the unknowns okay okay uh, most of them uh, ask to take uh, video lecture on tamil so i here after i continue with the tamil okay right good right so so maximum numbers on the class like question how will you develop here approximately a not plus a1 x plus a2 x square number of the trial function so experiment it but even though just i cover here also okay so let me consider one member okay one cantilever beam it's subjected to some force p 
so what will happen so it may be subjected to deflection okay so look like so this so this point so what I want to know what is the stress what is the displacement displacement here displacement here so what I am going to do this is a unknown these are things I don't know so what I go to this first point I take as a a naught this is a a1 a2 a3 a4 so displacement with respect to x-axis so we know the straight line equation ax plus c so same concept only here applied okay the same concept the x plus c number max plus school like flip out the play same equation that apply button so it is lying excellent but right about a u of x equal to a naught a1 x what is the distance x x okay so plus a2 x square plus a3 x cube okay so this is the with the help of straight line equation okay wow <coughs> sorry a cold sorry x will be sorry okay so next a naught a one x plus a two x square plus a three x cube okay class so i hope you may understand the concept so up to x n so if you are increase the unknown parameter like a naught a one a two a three we can get the maximum accurate value it means that you disconnect small 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 element so you can create the unknowns a1 a2 a3 so this goes on so if you are increasing the number of unknowns then we get the maximum result but it's somewhat difficult during the examinations okay my exam not a good sort of book a difficult article so better what we do maximum of three unknown parameters motor to the man of a loss on polar next it was this linear polynomial trial function equation Suppose technometry and then the equation that I'm used for more technometry functions. So, okay. so when we are going to technometry, suppose the beam like a I consider a simply supported beam. Simply supported beam. Okay. Just I am applying the some point law. So what's happening? The deformation will look like cow. If I draw a straight line, suppose straight line in the straight line equation, I then I have draw go like a straight line if you draw drop on right. So yeah, now so just the unknown to create for us all so i can determine the displacement over the here suppose in game motor the nla in a number of the displays upon in the nrg this much of what's not the nsl one a year and so long so for the ball and number of the straight line equation which it is the simply supported beam one day and number of the other we can we did unable to determine the unknowns so what we are going to do we form a sine curve we form a sine curve so that we can minimize the error so always the error are present with the help of this equation so what we going to do with the help of sine curve we minimize the error so what this curve what is this is a a naught so a1 a2 a3 a4 a5 so upper in a bala a naught plus a1 pi x so we know a1 sine pi x sine pi x plus a2 a2 and the other 2 pi x so a1 number sine one the lma and i know zero i know only we can see the hard only so for a1 sine pi x a2 a2 other a3 3 sine pi x la a2 3 per sine pi x support the class that thing just we are ready to just the idea polynomial technometry polynomial equations but to know better developer so i hope you may understand how the trial functions are happening so okay what so trial function is nothing already mathematics is for the straight line equation that if the simply supported beam coding is the straight line equation which is solve all nothing wrong the final solutions to the killing line on the passage of error on the other game mark okay class so in the view but there is straight line equation direct on a play pala so in the equation or in the ink up play program in a play program of course is like they saw so that thing passage of error on the night on I think Margo, that's it. Now for dropping up chili hypopanga. So in the put the full portion, you have a maximum displacement. So in that line the number. We can determine the unknowns. Understood I think. That's it. Concept. Okay, well, in the concept. In the equation angle is follow a some of the equation is for lap on the increase examination point of loss. Question law trial function could 
என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட் ஆகுதோ அதை ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் வி கோ ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் எந்த கொஸ்டினில் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தேதி பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கிளாஸில் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தடு அப் வேரியஸ் லாஃப் ஓச்சன் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வெயிட்டட் ரெசிடியூல் மெத்தட் பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டட் ரெசிடியூல் மெத்தட் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா நான் இங்கே எல்லாமே சால்வ் பண்ணி எடுத்தாட்டேன் என்னென்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்ல டைம் அதிகமாக இங்கேயே சால்வ் பண்ணனா ஸோ அதனால் சால்வ் பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளத்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு டென் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவனே கொடுத்துட்டான் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஒய் ஏ ஒன் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் நீங்கள் சப்போஸ் இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் டிட்டர்மைன் இப்போ நான் அதே ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எதுவும் இல்லையா அதில் எதனா ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பாதுங்களா இதில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் பாதுங்களேன் இப்போ நான் இங்கே ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஒய்னு கொடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் வேரியபிள் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நிறைய சப்போஸ் இங்கே யூ கொடுத்தாங்கன்னா அப்படிங்க யூ ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படி போட்டுக்கோங்களேன் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன பவுண்ட்ரி சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரி இதில் அப்ளை பண்ணி பார்த்துங்களேன் ஒய்எஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன இது எல்லாமே ஜீரோ அப்போ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடுங்களா இந்த எக்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா இது ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஒய் ஆஃப் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றாங்க அப்போது எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க டென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ ஏ நாட் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ஏ ஒன் டென் ஸ்கொயர் ஆகுமா கிளியரா ஸோ இதை சே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நான் ரெண்டு பேராமீட்டராக எடுத்துக்கேன் அவன் ஒன்று தான் எடுத்துக்கான் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் நிறுத்திருக்கான் ஓகேவா நம்ம ஏ நீங்கள் எத்தனை நாளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்க எத்தனை நாளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ரெண்டு அன்னவுன்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் டென் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ டென் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ டென் ஏ இந்த சைடு என்ன டென் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடலாம் நான் இங்கே வந்து இவன் உதவி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த உதவி ஃபங்க்ஷன் எடுத்து இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணி பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைச்சிடும் ஓகேவா சப்போஸ் உனக்கு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கலனா அதே போல் எடுத்துங்க மேக்ஸிமம் கொடுக்க மாட்டா இல்லைனா நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஏ ஒன் எக்ஸ் டென் மைனஸ் எக்ஸ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து மெமரி பண்ணாதீங்க எந்த கொஸ்டினையும் மெமரி பண்ணாதீங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி எந்த கொஸ்டின் கேட்டுருந்தாலும் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரெசிட்டிவல் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது ஓகேவா நாலு டெக்னிக்ஸ் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு நாலுமே டெக்னிக் தான் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வந்தாலும் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகேவா weighted residual method this is the first method but you know point collocation method next சப் டொமைன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் லாஸ்ட் ஒன் கலக்கிங் மெத்தட் தென் சப்போஸ் கொஸ்டின் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலைன்னா நீங்கள் நாலு டெக்னிக்குமே அப்ளை பண்ணுங்கள் ரொம்ப லென்த்தியாக தான் கலர்க்கின் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதான் பெஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் ஓகேவா நீங்கள் சப் சால்வ் பண்ண
ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் நான் சொல்லி கொடுத்தா தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்பு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் தான் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவர்னிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கும் கவர்னிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ கவர்னிங்னால் ஃபிசிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க டி ஸ்கொயர் இப்போ டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இதேபோல் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட் செலக்ட் ஏ யுவர் அப்ராக்ஸிமேட்டட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஏ ஒன் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் இங்கே எழுதிடுறேன் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க செலக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா செலக்ட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் அது அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து எடுக்கலாம் இல்லை என்னென்ன ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூ இதே போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் எக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதிகம் எடுங்க சப்போஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்தாலும் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் அதிகம் எடுத்து போடுங்க ஓகேவா பட் இதுக்கு ப்ரொசீஜர் இதுக்கு எப்படி இதை செலக்ட் பண்ணத்துல நான் லேட்டாக சம்பளம் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ நீங்கள் இந்த அன்னோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண வி கேன் கெட் த ரிசல்ட் பட் டைம் அதிகமாகும் நம்ம யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் போயிட்டு அதை வந்து போட்டுட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் எக்ஸாம் டைம் வந்து முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் டூ ஸ்டெப் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டே போடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அப்ளை பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி ஆர் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறீங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் யூ டிட்டர்மை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறீங்க இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்ளை பண்ண உடனே சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் டிட்டர்மை த ரெசிடிவல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க டிட்டர்மை த டிட்டர்மை தி ரெசிடிவியல் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மை த ரெசிடியல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தட் இதில் என்னன்னா ரெசிடிவல் செட் டு பி ஜீரோ ஓகேவா ரெசிடிவல் செட் டு பி ஜீரோ ஓகேவா பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தட் தான் என்னென்னா உங்களுக்கு கிளாஸில் நடத்தியிருப்பேன் ஒரு டொமைன் எதுக்குன்னா சப்போஸ் இதுதான் உங்களுடைய ஸ்கேல் இதுதான் உங்களோட டொமைன் இந்த டொமைன் வித் எ லென்த் ஆஃப் எல் எல் லென்த் இருக்கு அப்படின்றதுனா உங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே வேணும் இங்கே வேணும் இங்கே வேணும் அப்படின்னா சப்போஸ் எல் பை ஃபோர் ஓகே எல் பை டூ ஓகே எல் பை த்ரீ சப்போஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு சப்போஸ் வேணும்னா ஸோ இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வி டிட்டர்மைன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன ஒன் ஹவர் ரிமைனிங் பாயிண்ட் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா இட் பி ஜீரோ ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதோ சம் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெசிடியூவில் செட் டு ஜீரோ ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் சப் டொமைன் என்னென்னா த இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் integration of 0 to l residual okay dx equal to 0 okay va the sub domain it mean that in the whole domain is clear divided into n number of domain okay ipo inga enna na inga 0 to l potta kelliya inga one suppose 0 to l by 4 na l by 4 so limits substitute panni residual equal to set to 0 least square na 0 to l ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஐயின்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா டேரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அன்னோஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஐயின்னு எடுத்துகிட்டு த ரெசிடிவல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் செட்டு மினிமம் ஓகேவா ரெசிடிவல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் அதுக்கப்புறம் டோ ஐ பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோ ஐ பை டோ ஐ ஏஐ ஸோ இது அன்னொன்று வந்து வேரியம் வேரியம் ஏஐ வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ சம் வாட் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃப்ரம் தட் வி டிட்டர்மை தது நெக்ஸ்ட்டு கலக்கின் மெத்தடில் என்னென்னா த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் அப்ராக்சிமேட்
multiply with the residual function into dx. Okay, wow. So the approximate trial function at the lia. So the approximate function is considered as a waiting function. Multiply with the residual function dx. In the null concept in the understand money to put the question you get on for Tesla. Okay, wow. So point collocation method the residual set to zero. So for specific point, let's find out one row. Let's say subdomain on the just integration of residual dx equal to zero. Next list square on the residual square dx equal to minimum. Then do i by do y equal to zero. Galakian method on the da the trial function multiply with the residual function dx equal to zero. Okay, why is that concept? Okay, why post sumu pakla ma right. First day na da the sum mar tapo. Ipo palga. In the summer, the first time of the trial function, I have to do the okay, wa, trial function. The other trial function is the, the boundary of 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 the trial function the boundary of 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 the boundary we can determine. So first, now we have a trial function apply. Money. Correct. That. If you have already done it, then we have to put it there. Boundary apply. But if we have done it, then we have boundary apply. Money check. Put no. If we have done y of zero equal to zero, then we have If we have x zero, then we have zero. I have told term zero. If we have ten, then substitute. Put it. So if we have ten, then we have ten minus ten zero. So total zero. So in the try, the select for the trial function is the boundary condition satisfy for the first one check for now. Okay, well, check for the next possible. Suppose satisfy for the next one, select for the trial function is the top. The question is 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 the trial function is the question 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 in order function and this is a my function okay well, let i can say as a residual okay well, this is my first end up or no first i want to determine the residual okay okay this is not a point collocation okay so first we determine the residual so what is a residual so this is a my function so it is the double end Exactly, it's equal to force to zero. What is the result? First, the y is the d squared y by dx squared. First, the y is the y. So, the y is the y. First, the y is the y. First, the y is the y. So, the y is the y. So, the difference is d squared y by dx squared. So, the y is the y. Because if there is no x, so it becomes zero. So, minus 2. So, a2 equal to minus 2. So, residual, if you want to determine this, if you want to substitute this, if you want to substitute this governing function, it becomes a residual. So, a residual function, r equal to, residual function, r equal to, minus 2, 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 so the boundary simply okay, so, the so in point collocation method la odiyo method da adu odiyo unknown a1 method da kandupidira so adala enna panta straight away kandupidichu understand agudha inga vande a1 nu odiyo unknown da theka inga ne trial function vandu adiye increase panina neenga enna pannu points vandu increase pannu suppose idu vandu total distance enna solra 0 Limit of the zero to ten to Sulega. Okay, wa. You get up on the either on the year not near the da, either on the year one or the da. Okay, wa. The many elements zero puny da. Okay, wa. So director that la, unknown so the kind of stop. So director total limit is subsequently find out panela. Suppose in a one day, uh, total distance ten da, so in a two lavedo, three lavedo, four lavedo, up to end up on the x in the clear. So, in the other unknown, we will find out the unknown. Okay, so, the residual 10x. In the other way, in the suppose the value 10x, 5x, in terms of the trial function, we will increase the trial function. We will increase the trial function in terms of x. So, x equal to 5, y equal to 5, y equal to 5, that is x sum of the 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 sum
ஸோ அந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துமே இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஒய்இ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் நம்ம இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எழுதியிருக்கலையா இதில் இருக்க ஏஓட தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ஏஓனு கண்டுபிடித்த நாலு மெத்தட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் மெத்தடில் ரெசிடிவல் எழுதுறீங்க ரெசிடிவல் செட் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ அதில் வந்து எத்துமே இந்த ஒய்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் சப் டொமைன் மெத்தட் கொலக்கேஷன் மெத்தட் ஸோ இதில் என்ன இந்த ஃபார்ம்லாம் சொன்னேன் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு லிமிட் ஜீரோ டு டென் ரெசிடிவல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ரெசிடிவல் எனக்கு தெரியும் மைனஸ் டூ ஏ ஃபிஃப்டி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டூ ஏ எக்ஸ் உள்ள மல்டிபை பண்ணிக்கோங்க இது இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா தென் ஏ ஈக்குவல் பிகம் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டெக்னிக்குப்பா ஒவ்வொரு டெக்னிக்லும் ஒவ்வொரு மெதிட்ஸ் டி மெதிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் கொலக்கேஷன் பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் சப் டொமைனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரேட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா லீஸ்ட் ஸ்கொயரில் வந்து ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் போட்டு பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஒவ்வொருத்தரையும் என்ன ஆகும் ரிசல்ட் வந்து வேதியாகும் இந்த சமில் வேதி ஆகலை மேக்ஸிமம் வேதி ஆகலை ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் என்ன சொன்னேன் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டிகேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டென் ரெசிடியோ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஐயை வந்து மினிமம் ஃபங்க்ஷன் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து வி நீட் டு டிட்டர்மைன் ஸோ இப்போ டோ ஐ பை டோ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோ ஐ பை டோ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ டோ இதை வந்து இன்டிகேட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக போடுங்க அதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டதுப்போ ஜீரோ டு டென் ரெசிடிவல் டோ ஆர் பை டோ ஏ ஒன் டிஎக்ஸ் ஸோ ரெசிடிவல் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் மைனஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இது சிம்பிள் சின்ன சம்பவம் இருந்தாலும் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பட் லா லென்த்தி சம்பவம் சொல்லால் என்ன பண்ணுவாங்க தனி தனியாக தான் போடுவோம் இது ரொம்ப சின்ன சம்பவம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே டிஎக்ஸ் ஒரே ஒரு டேம் தானே ஸோ ரெசிடிவல் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிடுறீங்க ஸோ டூ வரும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஹியர் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் ஸ்டெப் ஸோ டோ ஐ பை டோ ஏ ஜீரோ டு டென் ஸோ மைனஸ் டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு வேறு தூரம் தான் ஓகே ஸோ எனக்கு என்ன தெரியுதுனா டோ ஐ பை டோ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் சுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இது கண்டிஷன் ஸோ அப்போ ஜீரோ இது ஜஸ்ட் இன்டிகிரேட் பண்ணி டிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஒன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் அதில் எல்லாத்துமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து கலக்கின் மெத்தட் ஸோ கலக்கின் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ டு த வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன்டு ரெசிடிவல் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ த வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட்டியா ஒய் ஆஃப் ஒய் நம்ம கொஸ்டினில் ஒய் எடுத்த இல்லையா ஒய் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கா இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஒய் இருக்கு இல்லையா திஸ் மல்டிப்ளை வித் ரெசிடிவல் இங்கே ரெசிடிவல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா இதை கூட ரெசிடிவல் மல்டிவல் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதான் ஃபார்முலா இந்த வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு ரெசிடிவல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்றது என்ன இங்கே ஒய்ன்றது தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கேன் ஸோ ஏக்ஸ் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற பாருங்க ஜீரோ டு டென் ஏ ஒன் எக்ஸ் அந்த ஒய் ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளை வித் ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட்டு லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்டெகரேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இன்டெகரேட் பண்ணிவிட்டு தென் வி சப்ஸ்டியூட் த லிமிட் தென் ஃப்ரம் தட் ஜஸ்ட் டிட்டர்மை த ஏ ஒன் வேல்யூ ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ அப்போது என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும்
ஸோ இதில் என்ன பண்ண பார்த்திங்க ஐ ஈக்குவல் டு எஸ்டிவல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸு இதில் கண்டிஷன் என்னென்னா டோ ஐ பை டோ ஏ ஐ இங்கே வந்து என்ன பேராமீட்டர் வேதா ஏ ஒன்னா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஐன்றது வந்து ஜென்ரல் ஓகேவா ஸோ இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எது வேணாலும் வரும் ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டு ஜீரோ டூ எல் என்ன லிமிட் அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிமிட் சப்சிட் பண்ணுறீங்க டிஎக்ஸ் ஸோ அது எஸ்டி வேலை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பவுண்ட்ரி அப்ளை பண்ணுறீங்க டோ ஐ பை டோ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறீங்க அன்னோட் பேராமீட்ரு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன மெத்தடு கலர்க்கு மெத்தட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க த இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு எல் வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் டிஎக்ஸ் த வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சத்தி பட்டியா யுவர் அப்ராக்சிமேட்டர் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் சத்தி பட்டியா டபிள்யூ சாரி ஸோ திஸ் இஸ் எ கண்டிஷன் ஸோ அகைன் ஐ டெல் யூ டோன்ட் மெம்பர் த ஈஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் உனக்கு மேக்ஸிமம் நாலு பத்தோடு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா லென்த்தியாக இருக்கும் இல்லை சப்போஸ் ஸ்மால் சம்மா கொடுத்துட்டு நாலு பத்தோடு கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் வந்து கலர்க்கின் மெத்தடை வந்து கேட்பாங்க இல்லை எந்த எந்த மெத்தடோடு கேட்பாங்க பட் மேக்ஸிமம் கலர்க்கின் மெத்தடை வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் சொல்லி பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இது சம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் கிளாஸில் பொறுமையாக மோட நடத்தியிருப்பேன் இங்கே வீடியோவில் வந்து ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஷார்ட்டாக ஓகேவா சப்போஸ் கிளாஸில் லிசன் பண்ணலினா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் வீடியோ லெக்சர் ஓகே ரைட் குட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா அதே விஷயம் இல்லை நம்ம கிளாஸில் நத்தாத சம்பளம் இப்போ பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்ம கொஸ்டின் பேக்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க இதுதான் கொஸ்டின் கொடுத்தா டி பை டிஎக்ஸ் இதுதான் ஒரு ஃபிசிக்கல் கவர்னிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருங்க எக்ஸ் டி யு பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஒன் டூ டூ ஓகே த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூ ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டி யூ பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் த ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இந்த கண்டிஷன் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதுக்கு சொல்ல நான் என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஆகிட்டு செலக்டியாக பை அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் என்னுடைய ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏ நாட் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ஓகேவா ஸோ என்னுடைய அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் பை அப்ளைங் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் தான் சொல்கிறாங்க யூ ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இதுக்கு சொல்ல வித் விக்கெட் ஈக்குவல் டு டூ சாரி கோல்டு அதுத்தால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஓகே யூ ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் ஏ டூ ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் பை அப்ளைங் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் டூ இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் டூ அப்ளை பண்ணுறேன் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தென் இட் பிகமே மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி அப்ளை பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் ஏ நாட்டு ஏ பிகாஸ் தேஸ் நோ எக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஏ ஒன் ஓகே ஸோ இங்கே காமனாக எடுத்து போட்டது தான் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ தானே ஸோ டூ ஒன் பை டூ வந்து காமனாக எடுத்து போடலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ ஸோ டூ பை எக்ஸ் ஏ த்ரீ எக் டேரெக்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜஸ்ட்டு க கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேவா எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுப்பா வேறு வண்டி இல்லைப்பா ஓகேவா இங்கே டூ இது வந்து நம்ம ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஏ நாட் ஓகே இது வந்து எக்ஸ் சார் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஏ டூ ட
ஸோ ஏ நாட் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ ஏ நாட் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தா இதில் எல்லாத்துமே சப்சிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ டூ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஜஸ்ட்டு டூ சப்சிட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு வண்டியில் ஓகேவா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ டூ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஸோ ஜஸ்ட் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க டேர்ம் ஈக்குவேஷன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஓகே எக்ஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று தான் போதும் இங்கே ஒன்று தான் வரும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துருக்க ஸோ எக்ஸ் டூ இதுக்கு டூ வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் உள்ளே மட்டும் எப்படி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டே என்ன ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஓகே சாரி ஸோ இப்போ கிளியர் ஐ ஹோப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஏ இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனை என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா இந்த அன்னோன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா ஏ நாட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ஏ ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த ஏ நாட்டையும் ஏ ஒன்றையும் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துமே சப்சிட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் ஏ நாட் ஏ ஒன் வேல்யூ எடுத்துமேட்டு என்ன பண்ணுறேன் சப்சிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன யூஎஃப் எக்ஸு நம்ம என்ன ஏ நாட் கண்டுபிடிச்சோன்னா So, A2 is nothing but, sorry, A1 is nothing but 1 minus 4. This is the same thing. Next, the remaining term is A2x square plus A3x cube. Okay. Next, you simply do it. Okay. Wow. So, just simply A1 is one side. Then, A2 is the same. So, A2, A2, A2. So, simply do it. So, simply do it. Just say we get uh, this value. Okay. Just say path. Just say video. சைஸ் அதிகமாக ஆகிடும் வேறு வண்டியில் ஜிபி அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இஎஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைனல் ஆக்ஸ் வந்து வி கெட் லுக் லைக் ஸோ இஎஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஏ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஏ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் லெவன் ஓகேவா ஸோ திஸ் ஆ ஃபைனல் ஆக்ஸ் இஎஃப் எக்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா திஸ் இஸ் ஒய் ஃபஸ்ட் ஓகேவா ஸோ உனக்கு என்னென்னா கண்டிஷனு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் யூஎஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா என்னுடைய அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எடுத்து வந்தேன் எனக்கு என்ன வேணும் நம்ம ஐ வாண்ட் டு டிட்டமை தான் ரெஸ்டிவல் ஸோ ரெஸ்டிவல் இஸ் நத்திங் பட் என்ன இந்த கவனிங் ஈக்குவேஷனில் டி பை டிஎக்ஸோ எக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸோ நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறப்படா என்னுடைய கண்டுபிடிச்ச ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டுபிடிச்ச ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் என்ன சிம்ப்ளிஃபை பண்ண ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் டியூ பை டிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் டைம் பிகம் ஜீரோ ஸோ ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸை பண்ணிங்கன்னா ஒன்றா ஆகிடும் ஒன்றை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஏ டூ ஸோ சிம்லர்லி யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்ப்யூட் இட் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன ரெண்டு எக்ஸ் மல்டிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கு வேறு வழியில் டூ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கலாம் அது ஒன்றில் மல்டிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே வேறு வழியில் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ டியு பை டிஎக்ஸ் வந்து இந்த டேம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ டியு பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலையா இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறத விட இந்த எக்ஸ் டியு பை டிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நான் இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சேன் டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த டேம் முடிச்சாச்சு ஓகேவா இது வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு டியூ பை டிஎக்ஸ் அப்போது நம்ம டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா எக்ஸ் வந்து மல்டிஃபை பண்ணிடுங்க எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறா மல்டிஃபை பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போது டியூ பை டிஎக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது கூட என்ன பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் வந்து மல்டிஃபை பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் வரைக்கும் ஜஸ்ட் இந்த வந்த டேம் கூட எக்ஸை மல்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா இந்த டோட்டல் டேம் கண்டுபிடிக்கணும் டியூ டிவியூ பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் இப்போ இதை
x du by dx கண்டுபிடிச்சதுக்குலையா x du by dx வந்து இங்கு okay இல்லும் file கண்டுபிடிச்சதுக்கு பார்தே so file சிப்பிடுவே பண்டிட்டே என்ன பண்டுவான் d dx x du by dx கண்டுபிடிச்சதுக்குலையா so இதைத்து வந்து so சிப்பிடுவே பண்டும் இங்கதுக்குலையா the fifth equation number five so அதைத்தது என்ன பண்டுவான் இங்க நாம் கண்டு உடி செட்டேம் பெர்த்தாது இங்கு சப்சிட் பண்ணி minus 2x equal to 0 so this is the thing by my residual function this is the thing by my residual function so இது தான் என்ன residual function வந்து கண்டு பிடிச்சாத்து okay வா so residual function வந்து கண்டு பிடிச்சாத்து okay வா so எனக்கு first end method point collocation method இங்கு என்ன சொல்றாக்கு நான் இங்கு பார்க்கலாம் a2 நிதுக்கு a3 நிதுக்கு இந்த unknowns நிதுக்கு அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணோ இப்போது சப்போது லெந்து கம்பிப் பண்ணிக்கினா இப்போது a0 plus a1x ஓன் இத்தின்னா என்ன தயாக்தான் நீ சால் பண்ணிக்கிலாம் பாய்ன் கொலக்கேசின் பத்தனே நீ நம்பதாம் பண்ணும் சு இங்கிரிஸ் பண்ணிக்கிரிஸ் பண்ணும் we need to determine நாம்லுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கள் domain வந்து 1 to 2 1 to 2 சொல்லிருக்காங்கள் this one so in the a dot a one no already not going to be stuck okay wow the then the point are in the kind of say better go to a2 a3 kind of video so better but not put x equal to 4 by 3 in residual function the x residual function that kind of actually yeah around the x but a 4 by 3 simply substitute but you know we get one equation in the other equation going to be the apple next year number three i put x equal to 5 by 3 put x equal to 5 by 3 then the equation கடைக்கப் பா then the equation என்ன பண்டுக்கு solve பண்டுக்கு a2 a3 value கட்சிடும் a2 a3 எத்து போய் பாவுடு எதாவு பண்டும் நாம் இந்த the u of x இதுக்கில்லியா the u of x கண்டு புடிச்சில்லா first இதில a2 value a3 value substitute போட்டும் so this is your final answer for point collocation method எல்லாமே நீங்கள் A2 unknowns கண்டும் பிடித்துவிட்டு always you substitute in your approximate trial function okay வா இதில் எத்துவிட்டு substitute பண்ணியில் answer முடிதித்து okay வா similarly இப்பு என்ன பண்ணும் point collocation method போட்டமா next end of method point collocation method முடித்தாத்து next we need to sum domain method so sum domain method என்ன நான் பார்மலாம் தெரியும் integration residual dx equal to 0 இங்கு வந்து என்ன limit சொல்லிருக்காக 1x mean 1 to 2, okay, wow. so now I end up on that, it will subdivide, I end up on that, 1 to 1.5, it will go over the domain now, it nothing but a two o one 1.5 to 2 on the a3, I will have to go, limits, okay, wow. 1 to 1.5, 1.5 to 2, so first end up on that, first limit substitute, on that. integration of 1 to 1.5, let's do a dx equal to 0, Next day, integration of 1.5 to 2, residual dx equal to 0. So, if you want to get the limits, already the last sum for the other one, you get the end of the residual function, you get the integrate, limits substitute, you get the equation. Similarly, you get 1.5 to 2, you get the integrate, you get the limit substitute, you get the limit substitute, you get the limit substitute, you get the limit substitute. Next day, least square method. Least square method, what do you say? First end up under here, i equal to, in the formula, you can see this is a little confused, you can see this is a little bit of understanding, but it is a little bit easier, i equal to 0 to 0 to 1 by 2, okay, wow, 0 to 2, 1 to 2, residual square, x, residual square dx equal to 0 நான் வைத்துக்கிறேன். okay why residual square dx equal to 0 இதை கண்டம் புடுச்சிடு first end up under do i by do a2 equal to 0 do i by do a3 equal to 0 இந்த தெண்டு boundary condition apply பண்டிடா என்ன கட்டிச்சிடா a2 a3 கட்டிச்சிடா okay why okay why first end up under residual square பண்டிக்கு அதுக்கப் பதல் differentiate, integrate பண்ணுங்க, integrate பண்ணிட்டு limit substitute பண்ணிடுங்க, ஒது equation கடிக்கும், அதில் first boundary என்னா, do i by do a2, the i கண்டும் செல்லியா, 
இது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுங்கள் டோ ஐ பை டோ ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ கிடச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டோ ஐ பை டோ ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏ த்ரீ கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ சேம் ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது தான் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்போம் வேறு வழியில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் டேரெக்டாக எழுதிட்டுருப்பேன் அதனால் அதை எழுதி தனியாக காமிச்சேன் டோ டோ பை டோ ஏ ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோ ஆர் எக்ஸ் டோ ஏ டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜஸ்ட் அந்த ரெஜினியூல் ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கேன் தனித்தனி டேமாக எழுதியிருக்கேன் வேறு வண்டியில் ஓகேவா நீங்கள் மொத்தமாக ஜென்ரலாக ஃபுல்லாகவே போட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ லிமிட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஒன் டு டூவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கேன் ஓகேவா ஒன் டு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ டூ ஏ த்ரீ வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மெத்தடு கலக்கியின் மெத்தட் ஸோ கலக்கியின் மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் லெசன் பண்ணுங்கள் கலக்கிங் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளை வித் ரெசிடியூல் ஃபங்க்ஷன் டிஎக்ஸ் ஓகேவா இங்கே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஃபுல் டேர்மு எடுத்து போட தேவையில்ல நாட் நெசசரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஏ டூடைய கோ ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ டூடைய கோ ஃபேக்டர் இட்ஸ் கன்சிடர்ஸிய வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் திஸ் கன்சிடர்ஸிய வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன்னா பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ சாரி ஒன் டு டூ நடிகை ஐ திங்க் ஒன் டு டூ லிமிட் என்னவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ரெசிடியூவல் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இதோட லிமிட் என்னென்னா ஜீரோ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ரெசிடியூவல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏ த்ரீவுடைய கோ ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஏ த்ரீவுடைய கோ ஃபேக்டர் ஏ த்ரீவுடைய கோ ஃபேக்டர் அந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் கோ ஃபேக்டர் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ஓகேவா ஸோ மல்டிபை பண்ணி போட்டதுங்க வேறு வழியில் ஸோ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டதுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இது என்ன பண்ணுறீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூவல் இன்டு ரெசிடிவல் ஓகேவா ரெசிடிவல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா ரெசிடிவல் எங்கே தோதுக்கு இல்லையா அந்த ரெசிடிவல் ஸோ ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துமே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடா வி கெட் த ஆன்சர் ஓகேவா ஐ ஹோப் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகேவா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு சம் பார்ப்போம் இந்த இந்த சம் கொஞ்சம் நோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மாடலு டி ஸ்கொயர் பை பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஃபோர் இதில் ஒரு பை ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த லெட் அஷ்யூம் த அப்ராக்சிமேட் ட்ரைட் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் லெட் அப் அஷ்யூம் தான் அப்ராக்சிமேட் இங்கே பாருங்கள் பையன் வேரியபிள் கொடுத்தாலும் இங்கே பை ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுக்கிறேன் ஓகேவா சப்போஸ் யூனா யூ எடுத்துக்க ஒய் கொடுத்தா ஒய் எடுத்துக்க ஓகேவா ஸோ ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய லென்த்தியாக எடுக்கணும்னு அது நெசசரி கிடையாது ஸோ ரெண்டு டேம் கூட எடுத்துக்கலாம் ரத்திக்கு தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே பஸ்ட் பவுண்ட்ரி என்ன சொல்கிறாங்க பை ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பை ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்கிறோம் அப்போ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ ஸோ இந்த ஏ ஒன் வேல்யூ எடுத்துக்கு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் உன்னுடைய அப்ராக்சிமேட் ட்ரைட் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ பை ஆஃப் எக்ஸு ஏ நாட் வந்து என்ன ஆச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஏ ஒன்றது மைனஸ் ஏ டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க சிம்பிளே பண்ணுறீங்க ஸோ ஏ டூ ஏ டூவில் ஒரு சைடு எடுத்து வந்துருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த உன்னுடைய அப்ராக்சிமேட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் உன்னுடைய ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் ரெசிடியூல் கண்டுபிடிக்கும் ரெசிடியூல் கண்டுபிடிக்கிட்டா என்ன பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயர் பை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ
சாரி இதோ இந்த கவர்னிங் ஃபங்க்ஷனில் டி ஸ்கொயர் பை பை டி எக்ஸ்கொயர் பை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பையின்னு ஒரு வேதியை போல் இருக்குது இந்த சம்பளம் இதை மட்டும் பார்த்துங்க மற்ற சம்பளம் இருக்கு இந்த பை இப்போ பை இஸ் நத்திங் பட் ஏ வாட் திஸ் பை இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஓகேவா ஸோ பை இது தான் அப்போ ஏ நாட் வேல்யூ எனக்கு ஆல்ரெடி நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஜீரோ தான் அப்போ ஏ ஒன் எக்ஸும் நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ நீங்கள் இந்த எத்துமே சப்சிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏதாவது பண்ணலாம் டேரெக்டாக இதுவே சப்சிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி இதை சப்சிட் பண்ணுவோம் அப்போ எஸ் டிஓல் ஈக்குவல் என்ன டூ ஏ டூ சிக்ஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் சத்தி பட் த டூ ஏ டூ சிக்ஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் சத்தி பட் டி ஸ்கொயர் பை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிம்ப்ளிஃபை பண்ண வந்த ஆன்சர் ப்ளஸ் பை இஸ் சத்தி பட் என்ன ஏ டூ எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஏ த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இது எத்தனை சப்சிட் பண்ணால் வீ கெட் த ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இதில் சப்சிட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் சத்தி படியாக ரெசிடிவல் திஸ் இஸ் சத்தி படியாக ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷனை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது நான் வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா இந்த ஏ டூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏ டூ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வீ கெட் த ஃபைனல் ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிடைக்கும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுற பதுக்கு ஓகேவா ஸோ இஸ் சத்தி படியாக ரெசிடிவல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் என்ன ஆன்சர் கொஸ்டினில் கேட்குறா யூசி கொலக்கேஷன் மெத்தட் ஃபுட் x ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா அது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நினைக்கிறாய்த்தி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதான் ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ரெசிடிவலில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க சிமிலர்லி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன கிடச்சிடும் ஏ த்ரீ ஏ டூ ஓகேவா ஸோ ஏ டூ ஏ த்ரீ கிடச்சிடும் ஸோ இது எத்தனை என்ன பண்ணுறீங்க பை ஆஃப் எக்ஸ் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சி இல்லையா அதில் சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் த ஃபைனல் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே சேம் கான்செப்ட் அதாக நான் டெல் யூ டோன்ட் மெமரைஸ் எதையும் மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க என்ன பண்ணுறீங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு போடுங்க ஓகேவா கான்செப்ட் ஸ்டெப் என்ன அதுதான் அந்த அந்த கான்செப்ட் மட்டும் அட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சம்பவம் கிளாஸ்லேயே அக்தி இது பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ திங்க் தி நாட் டு கோ மச் ஓகே இந்த சம்பவம் போடலாம் டேப்பசம் ஓகே டேப்பர் ராட் இது கொஸ்டின் கிளாஸ் நடத்தலாம் இப்போ பார்த்தலாம் பட் இது டேப்பசம் போது உங்களுக்கு இதுவில் நடத்தியிருப்பேன் ஒன் டைம் சொல்லி மாதிரி நம்ம யூனிட் டூவில் நடத்தியிருப்பேன் இதெல்லாம் பார்த்தலாம் ஸோ அதில் என்ன ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஒரு டேப்பசம் போது இதே போல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இது ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு திஸ் ஓகே எப்படின்னா ஸோ இந்த டாப் பாட்டம் கிராஸ் செக்ஷனோ அப் கிராஸ் செக்ஷனோ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இதில் வந்து மீடியம் மீடியம் லைக் அப்போ லைக் ஆவரேஜ் கிளாஸ் செக்ஷன் ஏரியா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேமாக ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை என்ன பண்ணுறோம் இப்படி ட்ராப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கிளாஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து நியர்லி ஈக்குவல் டு தட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா திட்ஸ் பட் பிக் வேவே சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எதர் ஓகேவா வேவே சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எதர் பட் இட் வி கேன் ஃபோர்ஸ் டு ஈக்குவல் டு சொல்கிறோம் ஓகேவா So this is a concept of this. So B, size is not even a cross-section area. Okay. <coughs> so again, what are you? So A square is not even a bottom area. Okay. Then B square is not even a bottom area. So again, what are you? Average cross-section area. C square equal to A square plus B square divided by 2. Okay. So what are you? Cross-section area. So what are you? ஜஸ்ட்டு இந்த ரெகுலர் கிராஸ் செக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா டேப்பை தான் வந்து ரெகுலர் ஷேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து எவ்வளோனா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எம்எம் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இங்கே உனக்கு ஒரு பீமில் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆச்சுன்னா அதோடைய கவர்னிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான்ப்பா இஏ டி ஸ்கொயர் யூ பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இந்த இதில் வந்து ரிட்ஸ் மெத்தட் இது ஆக்சுவலாக ரிட்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதில் கொஸ்டின் ஏன்னா ரிட்ஸ் மெத்தடில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ரிட்ஸ் மெத்தட் ஸோ ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது வந்து நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் வச்சுருப்பேன் எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்ப்ரிங
ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆச்சு அதோடைய கவனிங் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து நீங்கள் செத்தாப்பேட்டையில் படிச்சிருப்பீங்க சிப்ளியை பண்ணி நிறையவே போட்டிருப்பாங்க டேப்பா தான் அடுக்கு ஓகேவா டேப்பா தான் அடுடைய கிராஸ் செக்ஷன் செத்தாப்பேட்டில் டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த இதே போல் ஒரு ஃபங்க்ஷனு கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ எப்பவுமே ரிட்ஸ் டெக்னிக்கில் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா இதை வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னா சப்போஸ் டி டி ஸ்கொயர் யூ பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனு இதை வந்து வி கேன் கன்வெர்ட் இன் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேவா அது சத்தி பட் ஜீரோ டு ஏ இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னா இ டி பை டூ டியூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூ பிஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதை தான் நான் வந்து இங்கே கண்டுபிடிப்பேன் அக்கார்டிங் டு த பொட்டான்ஷியல் ரிஸ்க் மெத்தட் டெக்னிக் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொடுத்துருக்காங்கள இதை கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ சுற்றி பண்ணிய எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஜீரோ டு என் இஏ பை டூ இங்கே டி பை டூ போட்டாலே ஃபார்முலா ஒன் பை டூ ஆஃப் எஃப்இஏ டெரிவேஷன் போட்டால அந்த டெரிவேஷன் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க இஏ பை டூ டி யூ பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ரோ ஏ யூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லேட் ஐ அஷ்யூம் ஏ அப்ராக்சிமேட் டைல் ஃபங்க்ஷன் யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி அப்ளை பண்ணுறேன் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இந்த ட்ராயிங்கில் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டி பண்ணிடலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் பண்ணால் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடச்சிருமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் யூ ஈக்குவல் டு X வேண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஏ எக்ஸ் கிடைக்குதா ஸோ எக்ஸ்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் பையன் ஓகேவா அதை ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டியு பை டிஎக்ஸ் ஏ டு எக்ஸ்னு வரும் கரெக்டா யு இஸ் சத்தி பண்ணி ஏ டு எக்ஸ் அவ்வளோ டேரக்டாக போடலாம் இது எதுவும் நான் ரொம்ப அன்னோன் வேத வேதிமுறை எடுக்கல ஓகேவா நீ வேணால் ரொம்ப அன்னோன் வேதிமுறை எடுத்து போடலாம் நான் நெக்ஸ்ட் சம்பவம் இது பண்ணி உங்கள் கொஸ்டின் பேக்கில் இருக்க சம்பவம் கிடையாது அது ஈக்குவல் சம் சேம் சம்பவம் தான் நான் அந்த சம்பவம் சால்வ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்போ ஓகேவா இப்போ என்ன டியூ பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் ஏன்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டியூ பை டிஎக்ஸ் தான் வேணும் டியூ பை டிஎக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் வேணும் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அது ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுலாம் இப்போ நம்ம யூ எடுக்க தெரியும் ஏ டூ எக்ஸ் அது டியூ பை டிஎக்ஸ் பண்ணிதான் ஏனு வரும் ஓகேவா இப்போ எடுத்து போயிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இஏ பை டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரோ ஏ ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இதை சிம்பிளே பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் இதில் காமனாக வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் டிஎக்ஸ் போட்டு இருக்குமா ஸோ இதை வெளியே காமனாக எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே சப்ஸ்டி பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இஏ ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் லிமிட் சப்ஸ்டி பண்ணி என்ன கிடச்சிடும் எனக்கு ஐ வேல்யூ கிடைக்கிது ஓகே ஐஎஸ் சத்தி பண்ணி எனர்ஜி போட்ட மினிமம் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ கண்டிஷனில் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா டோ ஐ பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் கான்செப்ட் நீங்கள் செத்தாப்பேட்டையில் படித்தது தான் மூணு கண்டிஷன் இருக்கும் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கான்கேவ் ரிங் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா இது ஃப்ளாட்டு இது இன்வெஸ் கான்கேவ் இங்கே வந்து ஒரு பால் வைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு பால் வைக்கிறேன் இது என்ன ஆகும் இட் சுட் பி ரீச் ஹியர் இஸ் த நேச்சுரல் சீக்வன்ஸு இந்த நேரம் இதெல்லாம் வந்து நிற்கும் கண்டிப்பாக ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் வந்து பார்த்தா மினிமம் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி கண்டிஷன் மினிமம் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி கண்டிப்பாக இங்கே தான் வந்து நிற்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டாட்டிக் சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுக்க ஃப்ளாட் பிளேட்டு ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட்டில் பால் வைக்கலாம் இது என்ன நேச்சுரல் பவுண்ட்ரி சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஒரே பிளாட்டில் தான் நிற்கும் சப்போஸ் நான் இங்கே பால் வைக்கிறது வச்சுக்க இங்கே பால் என்ன ஆகும் இஸ் எ மினிமம் பொட்டன்ஷியல் மேக்சிமம் அது மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டிஷன் வந்து ஸோ அப்போது இந்த க எனர்ஜி வந்
ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டுறேன் டெட் டிஃப்ளக்ஷன் கேட்டுருப்பா கொஸ்டினில் ஸோ டெட் டிஃப்ளக்ஷனை என்ன டியு பை மேக்சிமம் டிஃப்ளக்ஷன் மைனஸ் ஆக்சுவல் டிஃப்ளக்ஷன் நம்மளுக்கு மேக்சிமம் டிஃப்ளக்ஷன் என்ன இ ஆஃப் எல் மைனஸ் இ ஆஃப் ஜி தான் சொல்லலாமா ஃபஸ்ட்டு ராடு வந்து எப்படி இருக்கு இந்த இடம் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது இந்த இடம் வந்து எல் ஓகேவா அப்போ இதுதான் மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ இங்கே எழுதலாம் எப்போ எப்போ இது கண்டிஷன் வரும் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஆகும் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கு சொல்ல அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸோ இப்போ இங்கே எல் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரடு நினைக்கிறேன் எத்தி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எப்போ ஸோ அப்போ எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டு நம்ம சப்சிட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏஎல் பிஎல் ஸ்கொயர் பை டூ இ ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கா டென்சிட்டி கொடுத்துருக்கா இ கொடுத்துருக்கா லென்த் வந்து ஐ திங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த சமில் தௌசண்ட் நம்ம கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேக்கில் இருக்கிறதுல த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஐ திங்க் வேறு வழியில் ஸோ எடுத்து போயிட்டு அந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணி என்ன கிடச்சிடும் டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா So thank you to watch uh, this video. Uh, next video was that I will post. Okay, thank you.